سوف نتعرف في هذا الجزء والأجزاء القادمة على واجهة البرنامج وما تحتويه من قوائم منسدلة بول داون مينيوز وشرائط أدوات إلى آخره والوضع الافتراضي عند تشغيل البرنامج هو ظهور لوحة الوظائف نيو فايل تاسك بين فقط ولا يتم فتح مستند جديد إذ أنه يتم فتح المستندات الجديدة في هذا الإصدار باستخدام لوحة الوظائف نيو فايل فقط بينما يؤدي الضغط على الرمز نيو من شريط الأدوات أو الضغط على المفاتيح Ctrl و N من لوحة المفاتيح أو اختيار New من القائمة المنسدلة File إلى إظهار لوحة الوظائف New File إذا لم تكن ظاهرة بالفعل كما تستخدم هذه اللوحة أيضا لفتح قاعدة بيانات موجودة بالفعل من الجزء Open a File كما يمكننا منها أيضا فتح قاعدة بيانات جديدة باستخدام إعدادات قاعدة بيانات موجودة بالفعل وذلك باستخدام الجزء New from Existing File كما يمكننا منها أيضا إنشاء قاعدة بيانات جديدة باستخدام النماذج سابقة الإعداد Templates ويمكننا إظهار لوحات الوظائف الأخرى غير الظاهرة في هذا الجزء بالضغط على المفتاح Other Task Panes فتظهر قائمة بلوحات الوظائف فنضغط بالمؤشر على اسم اللوحة التي نريدها فتظهر مباشرة في واجهة البرنامج فنبدأ بإنشاء قاعدة بيانات جديدة باختيار Blank Database من لوحة الوظائف Task Pane فيظهر المربع الحواري File New Database وكما نرى يضع البرنامج الاسم الافتراضي DB1 لقاعدة البيانات الجديدة في الخانة File Name ويمكننا تغيير هذا الاسم بإدخال الاسم الذي نريده في هذه الخانة مع مراعاة أن يدل الاسم على محتويات قاعدة البيانات لكي نتمكن من العثور عليها بسهولة فيما بعد ومن القائمة Save N نحدد مسار حفظ قاعدة البيانات الجديدة ثم نضغط على المفتاح Create فتظهر النافذة Database وهي نافذة البرنامج الرئيسية فنضغط على المفتاح Maximize لتكبير هذه النافذة ونرى في أعلى واجهة البرنامج شريط العنوان Title Bar حيث يظهر اسم الملف المفتوح حاليا وعلى يمين شريط العنوان نرى ثلاثة مفاتيح وعند الضغط على المفتاح Minimize سوف يتم تصغير نافذة البرنامج إلى الشريط Task Bar الخاص بنظام التشغيل وبالضغط على رمز البرنامج في الشريط Task Bar سوف يتم إظهار نافذة البرنامج مرة أخرى ويستخدم المفتاح Maximize or Restore Down لتكبير وتصغير نافذة البرنامج وبالضغط على المفتاح Close سوف يتم إغلاق البرنامج وأسفل شريط العنوان يوجد شريط القوائم Menu Bar الذي يحتوي على عدد من القوائم المنسدلة Pull Down Menus التي تحتوي على الأوامر المختلفة للبرنامج وأسفل شريط القوائم نرى شريط الأدوات Database Tool Bar وسوف نتعرف على القوائم المنسدلة وشرائط الأدوات تفصيليا فيما بعد وفي الجهة اليسرى من واجهة البرنامج يظهر شريط الأدوات Objects ويحتوي هذا الشريط على عدة مفاتيح تستخدم لإنشاء العناصر المختلفة لقاعدة البيانات فباختيار Tables سوف يمكننا إنشاء الجداول Tables حيث نقوم بحفظ البيانات وسوف نتعرف على الطرق المختلفة لإنشاء الجداول في أجزاء مستقلة وباختيار Queries سوف يمكن إنشاء وتصميم الاستعلامات التي تستخدم لاستدعاء البيانات المخزنة داخل الجداول بطرق متنوعة وباختيار Forms سوف يمكننا تكوين النماذج التي تستخدم لتصميم شاشات المستخدم وباختيار Reports سوف يمكننا تصميم التقارير التي نستخدمها لتنسيق البيانات بشكل مناسب وإضافة الرسومات المختلفة مثل شعار الشركة ثم طباعة تلك التقارير وباختيار Pages يمكننا جعل قاعدة البيانات متاحة للتعامل معها من خلال شبكة الإنترنت وباختيار Macros سوف يمكن تخزين عدة أوامر داخل الماكرو حيث يتم تنفيذ هذه الأوامر دفعة واحدة بمجرد استدعاء الماكرو وباختيار Modules سوف يمكن استخدام الوحدات Modules وهي وحدات برمجية تستخدم لإنشاء وتعديل الكود الخاص بالبرنامج باستخدام لغة البرمجة Visual Basic وباختيار أي من هذه العناصر سوف تظهر الخيارات الخاصة به في الجزء الأيمن من واجهة البرنامج وأسفل شريط الأدوات Objects يظهر شريط الأدوات Groups ويسمح لنا هذا الشريط بتجميع العناصر ذات الأنواع المختلفة داخل قاعدة البيانات 
وسوف نتعرف على جميع هذه العناصر تفصيليا في الأجزاء القادمة